Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng cộng 61 năm tù nhóm chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dừa tiền và đưa hối lộ. Theo đó, phạt bị cáo Vũ Văn Quý, sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 9 năm tù về tội dừa tiền, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Quý là 22 năm tù. Phạt Ngô Văn Trọng, sinh năm 1973, ngụ tại thành phố Đà Nẵng, 10 năm tù. Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1976, ngụ tại thành phố Hà Nội, 10 năm tù. Đào Ngọc Cảnh, sinh năm 1947, ngụ tại thành phố Đà Nẵng, 8 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Trần Trí Mãnh, sinh năm 1980, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, bị tuyên án 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu 5 điện thoại di động của các bị cáo và 2,7 tỷ đồng xung công quỹ nhà nước. Đây là các bị cáo trong vụ án điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Trần Chí Mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, có địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công, chấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên địa bàn trọng điểm của giám đốc công an tỉnh An Giang, lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi, nay là thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12 năm 2020, Mãnh gặp cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời. Yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, Trọng, Quý và Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh. Ngày 17 tháng 1 năm 2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc An Giang gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng. Sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, phòng giao dịch Châu Đốc An Giang, để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Trọng và Quý bàn bạc, nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền từ 4 đến 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an. Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng trọng 300 triệu đồng, còn lại 2,3 tỷ đồng, quý hưởng 2,1 tỷ đồng, tâm và trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Đến ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của quý và các đồng phạm. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 2021, quý, trọng và tâm đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh An Giang đầu thú. Sau đó, lần lượt các ngày 18 tháng 3 năm 2021 và 16 tháng 3 năm 2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh và Cảnh bị khởi tố điều tra. Trước đó, ngày 4 tháng 11 năm 2022, Trần Trí Mãnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù. Hồng Mỹ Thi, vợ của Mãnh 7 năm tù, Nguyễn Văn Có 2 năm tù, Trần Kỳ Nam 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí 2 năm tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả.